오늘 영상은 어, 스페인에서 집 구하기에 제대로 된 영상으로 들어왔어요. 제가 집을 한창 구하고 있을 때 엄청 정신없을 때 그냥 한탄하다 싶을 정도로 <웃음> 어, 영상을 막 찍었었는데 그때 이제 영상이 개, 가장 조회수가 많더라고요. 그러니까 그 말은 즉슨 저처럼 스페인에서 집을 구하고 있는 분들이 많고 또 스페인에서 집 구하기에 대해서 궁금해하시고 알아보시는 분들이 많구나 라는 생각을 해서 저만의 그런 리스트들이 있었어요. 내가 꼭 봐야 하는 내 가장 중요한 것들 예를 들어서 뭐 화장실, 엘리베이터, 뭐 에어컨 등등에 관련한 그런 요소들이 있잖아요. 그런 요소들을 좀 나름 충족해주는 곳을 드디어 찾아서 갔어요. 그러니까 근데 그기까지 그러니까 계약하기까지에 너무 힘든 과정이 있었기 때문에 어 제가 알아본 것 그리고 제가 겪었던 경험을 토대로 여러분들한테 도움을 드리기 위해서 어이 영상을 이렇게 만들게 됐습니다. 이 영상으로 저를 처음 보시는 분들이 있을까봐 저를 좀 간단하, 간략하게 소개를 하자면 저는 스페인 말라가의 교환학생으로 와 있고요. 이제 학기를 시작해요. 그런, 그래서 이제 스페인에 한달 전부터 여행겨 하면서 이제 집을 구하려고 한달 전부터 바르셀로나, 뭐 마드리드, 뭐 포르투갈까지 갔다가, 어, 한달 동안 이렇게 여행을, 아, 한 2주 동안 여행을 하, 하고 지금 거의 한 달째 머물면서 집을 알아보고 있는데 정말 한달 만에 구했어, 저는. 물론 집이 없어서 집을 못 구한 게 아니라 저는 1년 동안 제가 생활을 하면서 살 집을 구하는 거여서 1년 동안 있을 집을 그냥 처음부터 제대로 구하고 싶어, 싶다는 욕심이 좀 컸어요. 그래서 제가 엄청 많이 고려했던 것들 그리고 겪었던 일들을 좀 여러 가지 꿀팁들과 함께 그리고 어떤 사항들을 고려해서 봐야 할까 그리고 스페인의 집들은 우리나라 집 구하는 것과 어떤 점들이 다르는지에 대해서 오늘 어, 좀 말씀드릴게요. 도움이 됐으면 좋겠네요. 제가 이렇게 쭉 적었어요. 제가 뭐잘안 보이지만 좀집 구할 때 알아봐야 하는 것들 막 이렇게 여러 가지 쭉 적어서 우선 집 알아볼 때 확인해야 할 것들 11가지를 준비했어요. 첫 번째는 가장 중요하고 기본적인 게 위치예요. 그러니까 위치가 어딘지를 분명하게 알아야 돼요. 그러니까 물론 이디알리스타나 뭐 어, 피소 콤파르티도 같은 이제 집 스페인 집 구하기 홈페이지에는 집그 올라와 있는 집들을 누르면 위치를 볼수 있어요. 바로 맵으로. 그런데 어떤 집들의 경우는 분명한 위치가 안 나와 있더라고요. 에드레스가 분명하게 안 나와 있어요. 근데 그 에드레스를 분명하게 모르면 내가 학교 가거나 뭐 캠퍼스, 다른 캠퍼스로 이동할 때 어떻게 가야 되는지 모르고 몇 분이 걸리는지 모르잖아요. 그래서 집을 구할 때 일단 기본적으로 위치는 가장 중요한 것 같아요. 뭐 위치 정도는 여러분들도 잘 확인하고 구하실 거라고 생각합니다. 두 번째는 뭐냐면 입주 날짜예요. 그러니까 언제부터가 가능한지 입주가 입주 가능한지 나와 있어요. 그 커멘트 집주인이 써놓은 커멘트 같은 거에 나와 있거든요, 다. 근데 입주 날짜가 뭐 일주일이나 이주일이나 내가 원하는 날짜와 어긋나게 되면 그럼 일주일, 이주일 동안은 내가 뭐 에어비앤비나 호텔이나 그런 데서 머물러야 되잖아요. 그 많은 짐들을 가지고 그래서 입주 날짜도 일단 거의 위치 다음으로 가장 먼저 봐야 하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 제가 첫 번째로 집을 실제로 보러 간 집은 저는 이제 어학 코스를 신청해서 9월 4일부터 이제 학원, 그, 그, 학교를 가야 하는 입장이었는데 9월 15일부터 입주가 가능하대요. 근데 너무 급한 상황이어서 저는 지금 니에 때문에 급한 상황이어서 빨리 아무 집이나 구해야 하는 상황이었거든요. 근데도, 어, 15일부터 입주 가능하다고 해서 저는 그 길을 안 갔, 그냥 안 한다고 했어요. 세 번째, 
가스비, 전기세, 수도세가 다 포함된 가격인지를 반드시 확인해야 돼요. 너무 중요하고요. 그런 멘트가 따로 없으면 집주인한테 물어봐야 돼요. 그러니까 이제 집들이 올라와요. 그러면 그 집에 뭐 270유로다 혹은 350유로다 이렇게 올라와요. 월세가. 그러면 이 월세는 가스비, 뭐 전기세, 물세, 수도세가 다 포함된 가격인가요? 포함된 최종 가격인가요? 라고 반드시 물어봐서 확답을 얻어야 돼요. 안 그러면 나중에 더 내라고 하면 은나 몰랐으니까 할 말이 없잖아요. 그래서 그런 것들을 화, 반드시 확인을 해야 됩니다. 그러니까 우리나라로 치면 관리비가 어느 정도로 더 들어가냐 이렇게 볼 수, 보면 돼요. 다음에 네 번째, 저한테 개인적으로 정말 가장 중요한 어, 고려사항 중에 하나였는데요. 바로 흡연이에요. 흡연을 가능하게 해놨는지 안 해놨는지 그래서 어, 스모킹 낫 얼라우드가 있고요. 얼라우드가 있어요. 어, 만약에 비흡연자들은 집에서 담배 냄새 맡는 거 진짜 고통스럽잖아요. 뭐 흡연자들도 좀 이렇게 담배 냄새 집에 있, 있는 거 싫어하시는 분들도 있, 있겠지만 네. 유럽은 담배를 정말 하도 많이 펴가지고 어, 저, 어, 지하철 기다리면서도 피더라고요. 그래서 집에서 안 피는 거 정말 그거를 이제 이 오너가 레귤레이션으로 딱 정해놨는지 정해놓지 않았는지 이거를 반드시 확인해야 합니다. 다섯 번째 어떻게 보면 또 이것도 가장 중요한 요소겠죠? 가격이에요, 가격. 이 가격을 볼때 말라가의 경우에는 대부분 어, 말라가가 마르셀, 아, 마르셀라, 바드리드나, 바드리드 뭐야? 바드리드, 마르, 마르셀로나, 바르셀로나, 어, 어떡해. 바르셀로나나 마드리드보다는 말라가가 집값이 싼 편이에요. 당연히 쌀 수밖에 없겠죠. 그래서, 거의 다, 그러니까 거의 다? 어쨌든 제가 블로그에서 알아본 분들은 200유로대의 집을 구하시더라고요. 저는 이제 저만의 딱 기준을 정했어요. 미니멈이랑 맥시멈 정해서 저는 미니멈은 그래도 280유로는 돼야지 그래도 어느 정도 괜찮다라고 생각해서 280에서 310까지 정했어요. 그래서 저는 310유로의 집을 결국 구하게 됐어요. 왜 이렇게 구해야 되냐면 그래야지 집을 찾을 때 훨씬 더 효율적으로 빨리 구할 수가 있어요. 필터를 적용해서 내가 원하는 집그 가격대에 필터를 넣어서 보면 은그 가격대 안에서만 왜 우리 호텔 찾을 때도 막 그렇잖아요. 그래서 어 그런 거를 미리 생각을 다 해두고 필터를 딱 적용해서 봐야지 내 범위 안에서 집을 빨리 구하실 수가 있습니다. 여섯 번째는 엘리베이터의 유무예요. 이 엘리베이터의 유무가 저한테는 조금 중요했거든요. 왜냐면 저는 혼자 캐리어 두 개, 엄청 무거운 캐리어를 들고 있는데 엘리베이터가 계속 없다 보니까 유럽의 대부분의 건물에 뭐 호텔이나 뭐큰 아파트가 아니면 엘리베이터가 없더라고요. 거의 다 되게 오래된 건물이니까 보수 공사를 해도 내부 인테리어 공사만 해서 겉에 막다 아예 건물을 부시고 건물을 새로 짓는 그런 개념이 아니에요. 그래서 엘리베이터를 짓기가 되게 어려운 집들, 좀 그런 지울 수가 없는 집들이더라고요. 그래서 그런 집들을 찾아볼 때 엘리베이터가 되게 어, 중요할 수가 있어요. 예를 들어서 우리 집이 5층인데 엘리베이터가 없어요. 저는 저 사실 어, 그랬던 적이 있거든요. 여기 유럽 여행하면서 거의 다 5층, 4층이었는데 엘리베이터가 거의 다 없어서 캐리어 혼자 옮길 때 되게 무겁고 힘들었었어요. 그래서 엘리베이터가 있는지도 확인하면 뭐 있으면 좋잖아요. 그리고 너무 높은 층인데 엘리베이터가 없다라고 하면 또그 집은 또 그냥 패스할 수도 있는 거고 그래서 엘리베이터의 유무도 봐 확인해야 하는 것 같습니다. 사실 저는 엘리베이터가 대부분이 없어서 저도 결국은 엘리베이터가 없는 집 3층짜리 집으로 그냥 계약을 했는데 어, 이런 점들 확인을 하시면 좋을 것 같아요. 뭐 다리가 불편하신 분들이나 허리가 불편하신 분들도 엘리베이터 있는 집들도 있으니까 확인해보세요. 그 다음에 일곱 번째, 일곱 번째는 뭐냐면 남녀 혼성 플랫인지 확인해야 돼요. 이 어, 룸메이트가 
라, 남녀 혼성이어도 괜찮으신 분들은 남녀 혼성 플레메, 플레메트가 가능한 거 아니면 뭐난 여자니까 여자만 있는 데가 편해 그러면 어 이제 남녀 혼성이 안 되는 곳 그냥 girls only 이렇게 그냥 여자만 받겠다 남자만 받겠다 이런 것까지 다어 확인을 해 보셔야 합니다. 그 다음에 여덟 번째 보수 공사를 했는지예요. 저한테는 어떻게 보면 가장 중요한 어 옵션이었어요. 왜냐면 컨시더레이션이었어요. 왜냐면 어 보수공사를 안한 집들을 가보지 않으면 벌레 같은 게 너무 많이 나올 것 같다는 생각을 했거든요. 왜냐면 그 제가 블로그 같은 데를 엄청 많이 서치를 해봤어요. 근데 바퀴벌레가 나왔다, 뭐 배드버그가 나왔다라는 몇몇의 이제 스페인 유학생 분들의 글을 봐가지고 이거는 확인할 수도 없는 부분이고 그래서 좀 그래도 안에 보수공사를 최근에 가능한 한 최근에 하는 집들을 위주로 찾아봐서 저는 보수공사를 한 집으로 갔습니다. 그래서 보수공사를 했으면 좋잖아요. 그리고 대부분 보수공사를 한 집들이 거의 다 깨끗하고 좋더라고요. 그다음에 보수공사를 했는지가 또 중요한 가장 큰 이유가 화장실이에요. 저는 제 방보다 화장실이 더 중요하거든요. 그래서 화장실은 여러 명이서 같이 쓰는 건데 그러니까 저는 지금 이 모든 내용은 이제 플랫을 위주로 얘기를 드리는 거예요. 말씀을 드리는 거예요. 그래서 화장실은 여러 명이서 같이 쓰는데 그 화장실이 심지어 쓰기에 되게 불편하고 그러면 안 되잖아요. 그래서 화장실 때문에 화장실 사진도 꼭 봐야 돼요. 네, 그래서 보수공사 옵션도 생각을 해보시고요. 다음으로는 집주인이 영어를 쓰면 좋더라고요, 저는. 네, 이것도 그냥, 이건 약간 저만의 그런, 어, 옵션이었는데, 저는 스페인어를 유창하게 못해요, 아직. 그냥 대충 말하고 대충 알아듣는 정도거든요. 그래서 그냥 심각한 상황에 말을 따박따박 할 정도의 완벽한 스페인어를 구사하지 못해요. 그러기 때문에 집주인이 영어를 쓰면 너무 편하더라고요. 네, 그거를 알 수밖에 없는 이유가 어차피 집주인이랑 연락을 하기 때문에 그리고 나중에 집에 문제가 있을 때도 빨리 급히 전화해야 할 때도 커뮤니케이션이 잘 되니까 음, 뭐 영어를 쓰면 커뮤니케이션이 잘 되니까 그런 점은 훨씬 더 좋더라고요. 그래서 결국 저도 연락을 계속 하고 있는 집주인들을 보면 은 저도 다 영어를 쓰는 집주인들이랑 제일 말이 잘 통하고 말이 잘 통하니까 계약까지 하게 되더라고요. 마지막! 은 뭐냐면 주변에 편의시설이 있는지예요. 주변에 마트가 가까이 있는지, 뭐 은행이 가까이 있는지 이런 것들은 깨야 할 팁이잖아요. 뭐 저희가 한두 달살 집을 구하는 게 아니라 1년이나 혹은 뭐한 학기를 살 집을 구하는 거니까 구글 맵 찾아보면 확대해서 보면 다 보이잖아요. 그 주변에 뭐가 있는지. 그래서 그런 것들 보시면 되겠습니다. 여기까지가 집 알아볼 때 확인해야 할 것들이었고요. 아, 다리 너무 저려. 어떡해. 아, 잠깐만. 다리 저려. 어떡해. 아. 자, 다시. 그리고, 어, 지금부터는 몇몇 팁들을 알려드릴게요. 제 경험에서 나온 팁들이에요. 어, 우선, 첫째, 집주인과 연락할 때요. 그러니까, 아, 나이 집으로 할래. 그래서 뭐 이디알리스나 피소 콤파르티도 같은 데에서 그앱 내에서 바로 연결, 연락을 할수 있는 게 그렇게 그 시스템을 취해놨어요. 바로 연락을 할수 있게 에어비앤비처럼. 근데 제가 그렇게 해서 몇십 명이 한 20명 정도의 집주인한테 연락을 취했는데 그 누구도 답이 오지 않았어요. 왜냐면 직접적으로 연락을 취하는 게 가장 빨라요. 근데 그 직접적으로 연락, 연락을 취하는 방법이 우리나라 카톡인 왓츠앱. 왓츠앱으로 어, 연락을 취하기 혹은 그냥 전화하기. 전화하기가 가장 빠르겠지만 그래도 아무래도 뭐 스페인어를 대부분 쓰니까 스페인어로 왓츠앱으로 연락을 해서 집주인 번호가 그냥 그게 다 적혀 있거든요. 그래서 직접적으로 연락하는 게 가장 좋아요. 제 왓츠앱 그 목록을 잠시 보여드리자면 네 이렇게 쭉 연락을 했어요. 이렇게 쭉 연락을 해서 음 거의 제대로 연락이 된 거의 
15명에서 15명 정도한테 연락을 했는데 그 중에 4명 정도한테만 거의 제대로 된 답을 받았어요. 네, 거의 다 씻거나 아니면 답장이 엄청 내려요. 나는 집 구하려고 바빠 죽겠는데 막 마음 급한데 이 사람들은 거의 네 답장도 안 하고 그냥 그냥 아예 솔직히 약간 야 이럴 생각이 없네 약간 이런 생각이 들 정도로 그랬었어요. 그리고 갑자기 떠오른 건데 제가 집을 구하다가 이런 경우가 있었어요. 약간 상처받았는데 제가 이방 있나요? 이방 지금 예약할 수 있나요? 보고 싶은데요? 라고 이제 스페인어로 단 준비를 해서 락셉으로 보냈는데 갑자기 어, 어디 출신이에요? 어디 나라 사람이에요? 그래서 제가 어, 나, 아, 북한이라, 아, 북한. <웃음> 나, 나만이라고 했죠. <웃음> 미쳤나봐. 나만이라고 했죠. 소위대, 소위대, 꼬리야 될 소리라고 했어요. 그런데, 아, 미안하다고 자기는 잉글리쉬 걸밖에 안 뽑는데요. 그래서, 서양이들 밖에 안 뽑는데, 아니, 집, 집을, 집을 구하는데도 왜 인종을 보는지 저는 아, 아무튼 그랬었어요. 네, 아무튼 그런 경우도 있어서 그런 집은 그런 집주인이라면 나도 싫어. 네, 그래서 어쨌든 그랬답니다. 그래서 직접적으로 연락을 취하는 게 좋아요. 그리고 이거는 제가 네이버 블로그에서 본 확인한 사실인데 어떤 분은 다 50명한테 보냈는데 10명한테 왔대요. 그러니까 이게 진짜 느리고 답장이 안 오는 게 약간 거의 사실인 것 같아요, 진짜. 제 경험뿐만 아니라. 두 번째 팁이 뭐냐면 저는 개인적으로 책상이 있어야 되는 어 방이어야 돼요, 저는. 저는 무조건 책상에 앉아서 그러니까 저희 학교를 다니면서 저는 교환학생으로 온 거니까 그래서 책상이 꼭 있어야 하고 사진은 무조건 보셔야 되고요. 무조건 무조건 봐야 되고 사진이랑 다른 경우도 있으니까 사진이랑 비슷하나요? 라고 물어봐도 됩니다. 그 다음에 마지막 가장 실질적인 팁이겠죠? 직접 보고, 집을 직접 보고 싶은 분들 그러니까 조금 여유가 있으신 분들은 집을 직접 보고 계약하는 게 아무래도 낫겠죠? 그런데 집을 직접 보고 계약할 때 나는 아직 한국이니까 뭐 스페인 가서 구해야지 라고 조금 저가 그랬거든요. 한국에서 가부터 구할 필요 없어. 그냥, 그냥 지금은 그림 좀 그러니까 알아만 보고 가서 구하자 라고 물론 솔직히 저는 일찍 오긴 했지만 그런 식으로 생각을 했었어요. 근데 차라리 한국에서 저 그때 도착할 예정이고 그때 스페인에 있는데 그때 어떤 딱 어떤 날을 정해서 그날에 집을 봐도 되나요? 라고 미리 약속을 잡아두는 게 나아요. 사실 저는 한번 그렇게 약속을 잡아놨다가 연락이 없는 거예요, 집주인이. 그런데 어떤 다른 사람이 이미 채갔다고 하더라고요. 너무 어이가 없었어요. 저는 그집 하나만을 보고 있었던 상황인데 제일 괜찮았거든요, 그 집이. 근데 어떤 그분은 그 다른 예약하신 분은 집을 직접 보지도 않고 바로 예약을 해서 이미 계 이미 보증금을 자기한테 줘서 자기는 어쩔 수 없었다라고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 좀 그랬는데 어쨌든 집을 꼭 보고 싶으신 분들은 예약 그집 정확한 날짜를 보내서 집주인과 예약을 시타처럼 마치 시타처럼 잡아두는 걸 추천합니다. 그래야지 확실히 그 집을 보고 계약을 할 수가 있어요. 네, 여기까지가 제 어, 팁이었고요. 저도 집을 구하면서 너무 힘들어서 사실 제가 스트레스를 <웃음> 진짜 많이 받았었거든요, 집 때문에. 왜 그러냐면 그 우리 스페인 교환 아까 장기 비자를 받으신 분들은 모두 다 공감하시겠지만 스페인 비, 장기 비자 받는 게 진짜 머리 아프잖아요. 과정도 너무 많고 절차도 많고 그리고 그냥 한 방에 되는 경우가 거의 없잖아요. 그래서 저는 스페인에 오자마자 시타를 잡고 니에를 이제 만들려고 했는데 그 니에에 집 거주하는 그내 에드레스를 적어야 돼요. 저는 임시로 제 대학교를 해도 되냐고 물어봤는데 대학교를 임시 에드레스로 해도 되는데 집을 정하면 바로 주소지를 이전하러 오라고 하더라고요. 그래서 그냥 다시 또 시스타 잡고 올 바에 그냥 얼른 집을 구하고 이거 좀 얼른 해놓으라고 아예 최종으로 니를 만들자 라고 해서 
결국 정해서 내일 어, 니엘을 다시 신청하러 갑니다. 네, 저도 너무 힘들었기 때문에 지금 딱 제일 피크잖아요. 이제 올 시기잖아요. 이제 유럽 학교 1학기가 시작되니까 그래서 여러분들한테 도움을 드리고 싶었습니다. 네, 그러면 어 제가 어 노트북으로 대충대충 좀 보여드리고 노트북이랑 앱으로 좀 보여드리고 나서 영상을 마무리하겠습니다. 자, 이앱 이디알리스타에 들어가 보겠습니다. 이디알리스타에 딱 처음 화면은 이런 화면이에요. 네, 이디알리스타가 스페인 방구하기 대표 사이트니까 이거는 반드시 깔아두시길 바라, 추천합니다. 그러면 여기 우리는 집을 살 것도 아니고 쉐어할 것도 아니니까 렌트할 거니까 렌트를 눌러주시고요. 그리고 저희는 룸스, 방을 구할 거니까 룸을 선택합니다. 선택하셨죠? 그 다음에 내가 거주할 지역, 에어리아를 선택합니다. 저는 떼아띠노 말라가 혹은 예를 들어서 센트로를 구하고 싶다. 그러면 은 센트로, 뭐 마드리드로 구하고 싶다. 그럼 마드리, 아 말라가로 하게 그냥. 센트로 말라가 눌러보겠습니다. 올 센트로 말라가. 그 다음에 네, 서치가 되죠. 여기서 아까 제가 말씀드린 필터가 있어요. 자, 필터를 눌러서 그러니까 이게 조금 더 효율적으로 집을 구할 수 있는 방법이에요. 필터를 적용하는 게. 프라이스 이제 미니멈, 맥시멈. 나는 뭐 남자냐, 여자냐. 그 다음에 스모커냐. 애완견 있냐. 쭉 있어요. 필터를 적용하고요. 그 다음에 자, 말라가 센트로에는 46개 방이 지금 나와 있어요. 사진 요거 한번 눌러 볼게요. 이 방은 280 유로고 그다음에 다섯 명의 남자 여자가 같이 살수 있대요. 사진 눌러서 쭉볼수 있고요. 그다음에 어머 웬일이야? 왜안 되지? 그 다음에 프라이스, 매달 280유로 이렇게 쭉 있죠. 그 다음에 여기 누구를 찾고 있는지, 그러니까 이거는 최소 머무는 기간이 6개월 혹은 그 이상이어야 되고요. 여자는 남자는 상관없다. 이게 무슨 말이냐면 혼성이라는 거예요. 그 다음에 흡연 안 되고, 펫도 안 되고, 리프트가 있네요. 5층이니까, 그렇죠? 5층인데 있네요. 그 다음에 바로 여기 보시면 에드레스가 정확하게 나와 있고, 위치가 있죠. 이디알리스가 정말 좋은 게 위치를 이렇게 맵으로 바로 볼 수가 있어요. 이렇게 바로 볼 수가 있어서 확인해 보시면 됩니다. 이렇게 그리고 프라이빗 오너가 있죠. 이분한테 연락하려면 네, 여기 지금 번호가 있는데 제가 이걸 <웃음> 좀 공개하면 좀 그럴 것 같아요. 어제는 여기 번호가 있어서 이 번호로 바로 왓챱으로 들어가서 새 연락처 그래서 바로 연락을 저를 추가해서 그 다음에 바로 집주인한테 연락을 하면 됩니다. 네, 이번에는 노트북으로 피소 콤파르티도에 들어왔어요. 여기는 잉글리시로 할 수가 있으니까 스페인어 잘 못하시는 분들은 잉글리시로 그냥 편하게 보세요. 어, 이거 이번에도 마찬가지로 Looking for room, 방을 구한다. 그 다음에 여기 지역, area를 적어주시면 돼요. 저는 말라가를 또 다시 한번 구해볼게요. 이렇게 해서 들어갑니다. 자, 이번에는 말라가의 896개의 아파트와 방들이 있어요. 여기도 마찬가지로 프라이스, 맥심을 이렇게 선택을 할 수가 있죠. 그쵸? 그 다음에 나는 룸을 구하고 있으니까 룸을 선택을 하고 피소 콤파리티도가 좋은 게 얘는 맵을 바로 이렇게 볼 수가 있어요. 얘를 누르면 여기에 바로 뜨죠. 그쵸? 이렇게 이렇게 바로 위치별로 나와요. 이렇게 할수 있습니다. 얘는 325한 달에 월세가 이게, 이게 달이라는 뜻이에요. 매스가 그래서 한 달에 325유로네요. 들어가 볼게요. 이렇게 들어가야 졌죠? 밑에 또 집주인의 코멘트들이 나오고 이거 반드시 읽어야 돼요. 그 다음에 여기에 더블룸이다. 그 다음에 furnished. 
가구다 비치돼 있고 프라이빗 배드룸은 없네요. 여기 네. 그 다음에 에어컨도 없고요. 그 다음에 발코니도 없고 그 다음에 이게 제가 아까 강조한 부분이에요. 가스도스 가스비가 인클루리 된 가격이다 라는 거예요. 그 다음에 여기도 최소 스테이 하는 거 More than 5 months 라고 나오죠. 최소 5개월 이상 살아야 됩니다. 그 다음에 바로 이 디포짓 이게 보증, 보증금 보증금이 보증금 보증금 325유로 거의 보증금 우리나라는 1년이나 2년 단위로 하잖아요. 스페인은 한달 단위로 거의 보통 3달 단위로 합니다. 여기는 어, 방 4개고 베드룸이 2개면 2명당 하나의 베드룸을 쓰는 거죠. 이렇게 생각을 해봐야 돼요. 엘리베이터도 있고 워싱머신도 있고 인터넷도 되고 이런 거다 확인을 해야 돼요. 정말. 나 피처 나오죠. Only girls. 여자만 된다. 그러면 남자들은 바로 나가시면 되고 어, 학생을 구하고 있네요. 이런 것들이 나와요. 그 다음에 제가 지금 이거 잠시만 가릴게요. 여기 집주인이 나와요. 그래서 여기 집주인 이름이랑 또 이제 이런 번호가 나와요. 이 번호를 여기다가 이렇게 써서 하면은 답장이 진짜 느리다고 아까 제가 말씀드렸죠. 그래서 이거는 이제 그 왓셉으로 다시 이렇게 컨택하면 너무 느리니까 왓셉으로 바로 연락하시는 걸 추천합니다. 그래서 이렇게 피소 콤파르티도로 저는 집을 구했어요. 네, 이렇게 이런 것들을 다 구하시면 됩니다. 여기까지 보여드리고 저는 여기서 빠이빠이 할게요. 안녕!